细毛狗洞的内部，你知道是何模样吗？这里是新加坡毛狗山，脸盆大的毛狗洞时常吞云吐雾。那么内部真的有可怕的毛狗精吗？我们决定带上专业设备对其一探究竟，拍摄不易，感谢支持。毛狗就是这边出来的狐狸，是不是？哦，就是这个意思哦。我狐狸精哦，嘿嘿嘿，这个我喜欢。当地老人对这个毛狗精的传说是深信不疑啊。今天大家就跟着我的镜头，咱们一行六人。正式进入毛狗洞一探究竟，看一下在里面究竟会有什么样惊奇的发现。这是个什么石头？你运气太好了吧，一个陨石！我去，看这是上面有那个熔烧的痕迹，这个陨石在经过大气层的时候啊，经过燃烧留下了这种胶状的物质。里面是不是有红绿灯？你看一下吧。那看一下。你可能把它拿进去了。这太窄了吧？这个就是令当地人闻风丧胆的毛狗洞的洞口，就是、这里面有毛狗精啊。今天呢，咱们进去就是为了去验证这个传说，看一下是真是假。好了，接下来大家就跟着我的镜头啊，咱们利用祖传的锁骨功进入这个狭窄的洞口，大家一定不要模仿。好了，我们开搞。这里呢，必须采用这个倒退式，为什么呢？因为你万一被卡住的话，你可以，你可以，你可以，你可以爬出来，看到没有？这就是祖传的锁骨功，这就进来了哈，这个非常的狭窄。哇、哦，下面是个是个竖井，还要下，还要下，这可能要布绳了。这里面好多虫子，要布绳这里。这里马上又是个竖井，现在前期探洞王正在往前面探索。这个洞壁上面有特别多的这个灶马，这个隐隐约约还能看见有台阶，可以看到我站的地方和我面前都有台阶。今天将是非常有意思的一次探索，大家别忘了点点赞。我们也下来了，好多突造洞，洞道是一直向下行的。嗯，往那里有只油盐，不安全绳索，准备下降。这个下面居然有人为切的薄坎，这个下面难道有人为痕迹吗？咱们继续下降，已经下来了四位队员，现在户外向阳正在下降了。这下来了之后，空间变得非常巨大了。看这里，这是一个竖井的底部吧？好漂亮啊！天哪，看这个钟乳石满石齐，像城堡一样，好漂亮啊！而且这里洞腔很高，差不多有十几米高。它的主洞道呢是往右手边这边去的。现在户外三观已经去前面了，看这里有个千年一纹，上面的石钟乳跟下面的石笋啊，已经要结合在一起了。哇，这个叫什么东西？石鳗是不是这样？哦，这个是石鳗，这个往下垂的这个叫石齐。我没发现有个问题。哇，这里这个有一些头是这样的。真的哦，你你你比划一下，像像什么样子？这个它那个头是这样的吗？哦哦，真像啊，真像！你这么一说，真的像啊，真的像。我去，这洞里面完全没有一点破坏的痕迹，整个就是非常原始的状态，有一种原始洪荒的感觉。所以今天的探索呢，将会非常有意思，不管能不能找到这个传说中的毛狗精。这个都是哇塞，真的是不虚此行了、啊，难以想象，那么小的一个洞口，咱们进来竟是这样的天地，是透的哈、哦，对，好漂亮，这这，哇，你看它里面像白玉啊，我们来把把它，来来来，你把你把那光灭一下，我勒去，好通透啊这个，哇，这个厉害了，感觉灯打上去把整个都会照亮的那种，是啊，哇，看这个好漂亮，绳子绳子，又有竖井、啊。前面又是竖井，咱们继续前进。都完全没有遭受过破坏的东西，是不是特别漂亮？现在呢，咱们开路先锋前夕探洞王在前面发现了有竖井，我们准备布安全绳索继续下降。这里下去还不知道有多深。这个上面呢，洞腔很高，整个就是非常原始的状态。这个钟乳石我们没有破坏，布了安全绳索，继续向下面去的。这个下面呢是个小裂缝，然后洞到了是从三观哥那个亮光的位置，往右边九十度的转弯过去了。前期探洞王啊，正在往那边前进，这个洞道依然很深邃，极有可能呢、啊、会发现毛狗
，在火苗这个正下方呢，有一个黑洞。我刚才投石纹路，大概是一个三四十米深。然后等所有的队友到齐了之后呢，再来商议探索方案。咱们在这里商议了一下，拉个洞了，待会儿我们回来再探。这时候呢，我们继续沿着它的主动道，先往里面深入的探索一下。呃，小断崖降下来，我们就到了这个河谷当中。这个地上不灵不灵的，非常的闪呐、啊，像钻石破落一样。我们继续前进，继续深入。哇，这一整片都是的。哇塞，这里还有牛彩。在这里有光辉。哇，这里还有牛彩，看到没？这太好看了吧！什么叫流光溢彩呀、啊？现在咱们从这个流光溢彩般的黄泉河道走过来了。这时候我走到一个裂缝，豪<笑>哥在下面。这时候，黄山和这个全息探洞王和三观哥已经走到前面去了。前面还有洞道吗？没有。我还是非常漂亮。有非常漂亮，石花。对，那咱们去看一下吧。在这里发现了这个像魔鬼的爪牙，这种正在生长的钟乳石。这个鹅管呢，在经过成千上万年的演变之后啊，它这个洞里面的湿度非常大，有很多非重力水，也就是我们常说的雾气，在上面沉积呢，就会形成这种不是垂直向下的啊，就会形成这种弯弯曲曲的这种。石笋啊，非常的漂亮。我们现在呢，继续沿着这个裂缝深入，去看美丽的石花。这个洞腔特别奇怪，时而硕大，时而狭小，时而怪石嶙峋，时而宽阔平坦。大家看，我们现在过来了，看这个石碣，好漂亮啊！哇，这一整片都是，这是一个非常原始的状态。可能探索到这里的人呢，就只有我们了。哇，现在上面出现了一个野生队友，哇，这是几层啊？不知道这个毛狗究竟是藏在哪一层呢？啊，这个我们现在也不太关心了，已经被眼前的这个美景呢、啊、给迷住了。跟跑哥汇合了，好、哎，上不去啊？看这个上面的钟老师，好漂亮啊！我们探过这么多的洞，但是这个洞呢、啊，确实让我感觉非常的惊喜。可以看到这上面的石碣啊，哇，像关公的大刀一样，当当当当当，像编钟一样啊、哦，当当当当当当当当当当，嘿嘿，跳杠杠，哎，哇哈哈呀，那眼睛，哇，这个小裂缝进来，再就没有别的洞道了，这里结束了。这个就是毛狗洞右边洞道的最深处。我们现在原路返回了，去看一下那个刚才的那个无底黑洞。原路返回，这时候火门在过这个小卡门。哇塞，个子小有个子小的优势，我不知道能不能挤过去，我们试一下。五米八几，五米八几。你必须要用这个祖传的这个什么缩骨功啊？啊，缩骨功啊！你看，你看到没？看到没有？帅不帅？咱们在这个洞墙里面呢，确实是发现了非常漂亮的石花，而且有那个啊金银剔豆、钻石葡萄的那个黄泉河道啊，但是在里面依然是没有发现毛狗精啊，这很有可能就是当地的老人呐啊。啊遇见了这个狐狸，然后跑出去。这以前呢是生态比较好嘛，有狐狸在这个洞穴里面栖息。他们编出来了这么一个故事啊，大家不要相信这些封建迷信。好，本期视频呢，由于时长原因，我们就先分享到这里。下期视频我们进入这个无底黑洞，去里面一探究竟啊，继续寻找毛狗的踪迹。好了，本期视频就到这里了，下期视频不见不散，拜拜。